దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులరారా మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని ప్రభునందు తలంచు ఆయన పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ గంత ప్రభావం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మా కోసం మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మీ కొరకు కూడా మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన మూడు దినాలుగా మనం టర్న్ యువర్ హార్ట్ వర్డ్స్ హోమ్ నీ హృదయమును ఇంటివైపు త్రిప్పుకునుట అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం ఈ దిన ముందు కూడా ప్రియులరా మనము ఆ అంశాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కీర్తనలు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఒకటవ వచనం నుండి ఎనిమిదవ వచనం వారికి మనం చదువుకుందాం కీర్తనలు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఒకటవ వచనం నుండి ఎనిమిదవ వచనం వారికి మనం చదువుకుందాం నా జనులారా నా బోధకు చెవియ గుడి నా నోటి మాటలకు చెవియ గుడి నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పెదను పూర్వకాలపు గూఢ వాక్యములను నేను తెలియజెప్పెదను మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పెదను యహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పెదము రాగల తరములలో పుట్టబోము పిల్లలు దాని నెరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారై దేవుని క్రియలను మరొకి ఉండి యథార్థ హృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిర మనస్సు లేని వారై తమ పితృల వలె తిరుగబడకయు మూర్ఖతయు తిరుగుబాటును గల ఆ తరమును పోలి ఎండకయు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనున్నట్లును ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇస్రాయేలు సంతతికి ధర్మశాస్త్రమును అనుగ్రహించెను మన పితరులు తమ పుత్రులకు దానిని తెలుపవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించెను ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి చదువుబడిన ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా ప్రభు నాతో నీ వాక్యమును వినుటకు సిద్ధపాటుతో ఉన్న ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకుని మమ్మల్ని మీరు ఆకల కొరకు బలపరచమని సిద్ధపరచమని రక్షకుడైన ఏసై నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియాదేవిని వెళ్ళారా ప్రభు మహాకృపలో మనం గడిచినటువంటి మూడు దినాలుగా అంశాన్ని ధ్యానిస్తూ అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం గడిచినటువంటి దినమందు ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మనందరమును కూడా ఒక విషయాన్ని చూసాం దేవుని వాక్యాన్ని మన పిల్లలకు మనం బోధించడం ద్వారా మనలో ఉన్న ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి ఐదు తరాల పాటు మనం కలిగిన విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు ఐదు తరాల వరకు మన పిల్లలకి తన కాపుదలనిచ్చేవాడిగా మన పిల్లల పిల్లల పిల్లలకి అలా నిలిచిపోయి ఉంటాయని చెప్పని మనం నేర్చుకున్నాం ముగ్గురు వ్యక్తులను కూడా మనం చూసాం మూడు ముగ్గురు వంశాలను ఒకటి మొదటిగా అబ్రాహ్మును చూసాం రెండవదిగా అమ్రాహ్మును చూసాం మూడవదిగా బోయాజును మనం చూసాం ఆ మూడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక వాక్య సారాంశం ఏప్రిలరా బై ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ వీ కెన్ క్లైమ్ ఫైవ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ విశ్వాసం ద్వారా ఐదు తరాల పాటు ఉన్న మన రాబోయే ఆ పిల్లల జీవితాలపై దేవుని కాపుదల ఆయన కృప ఆయన ఆశీర్వాదము ఉండే విధంగా మనం పొందవచ్చు ఆయన అనుగ్రహాన్ని అని మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం నేటి ఉదయకల ముందు ప్రభునందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను కూడా మన అందరమును ప్రత్యేకంగా మన పిల్లల పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక దర్శనాన్ని లేదా ఒక ఒక ఉద్దేశాన్ని మనకంటూ ఒక గమ్యాన్ని మన పిల్లల పట్ల మనం కలిగిన తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలి ఎందుకంటే నేటి ఉదయకాల మందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ 
నువ్వు కానీ నేను కానీ మన పదుల్లో పడి లేదా వ్యాపార విషయంలో లేదా నీకున్నటువంటి జీవన సంబంధమైనటువంటి ఈ జీవన పోరాటంలో నువ్వు చేసే పనుల్లో పడి నీకు ఇవ్వబడిన పిల్లలు కొడుకే కావచ్చు కూతురే కావచ్చు వయసు వచ్చింది కదా ఇంకా పిల్లల వెనకాల మనం ఏముంటామని చెప్పాలని అలా వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా ఉండటానికి వారి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతకడానికి మనం విడిచిపెట్టకూడదు చిన్ననాటి నుండి కూడా చిన్నపిల్లలే కదా అని చెప్పని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఎందుకంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల దేవుని రాకడ దినాలలో మనం ఉన్నాం రెండవ రాకడ దినాలలో ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో మనకి ఎవరికీ కూడా తెలియదు అందుచేత ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా మనల్ని గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు హ్యావ్ ఎ విజన్ అండ్ ఆల్సో హీ వాంట్స్ అస్ టు సీ ద జనరేషన్స్ టు కమ్ a godly heritage passed on from one generation to another devudu ne nunchi na nunchi talidandrullara manandaru nunchi prabhu korukuntunna vishayam emante neevu nenu aina parishuddha naamam pattla kaligina aa vishwasanni mana nundi mana pillalaki varu vaari nundi vaari pillalaki ala okari nundi marokariki ee satyam anetuvandidi ee devuni vakyam aina aagnala anetuvandivi aina mahonnata aacharya mahat karyalu anetuvandivi manam okari kokaru andinchavalsina varamai unnam మనం వారికి మనం బోధించకపోతే నేర్పించకపోతే వారికి ఎలా తెలిసిద్ది మన దేవుని యొక్క మహిమ ఏమిటో ఆయన గొప్పతనం ఏమిటో ప్రభునందు నా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా నీవు కలిగిన ఆ విశ్వాసం ఐదు తరాల వరకు ప్రభావం చూపుతుంది నీ రాబోయే పిల్లల విషయంలో కాబట్టి ఎటువంటి విశ్వాసాన్ని నీవు నేను కలిగిన వారంగా ఉన్నాం దేవుని పట్ల ఇహలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కోసం మనం ఆయన నమ్ముకున్న బిడ్డలంగా ఉన్నామా లేక ఈ లోక సంబంధమైనవి ఏవి శాశ్వతమైనవి కాదు శాశ్వతమైనది పరలోక రాజ్యం ఆ పరశ్లోక పరిశుద్ధ ఆ నిత్యమైనటువంటి జీవాన్ని అనుగ్రహించి ఆ పట్టణం ఆ పట్టణం కొరకు ఆ పరలోక మందు నా పైన ఉన్న వాటి కొరకు నేను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచాను అలాగే నడుస్తున్నాను అన్నట్లుగా నీ విశ్వాసం ఉందా ఒకసారి నేటి ఉదయకాలం మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది మరి ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దిన మందు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మూడు వంశాలను మనం చూసాం ఐదు తరాల పాటుగా దేవుని ఎందు వారు ఉంచిన విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు వారిని దీవించిన విధానాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం నేటి ఉదయం ప్రియులరా మనందరమును కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము నందున్న ప్రతి లేఖనాన్ని విశ్వసించిన కొందరు మిషనరీలను ముఖ్యంగా ముగ్గురిని నేను మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటి వ్యక్తిని మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా ఇతడు ఎవరంటే విలియం బూత్ చూద్దాం చూడండి నవ్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ లెట్ అస్ సీ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ వన్ విలియం బూత్ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద సాల్వేషన్ ఆర్మీ హీ వాజ్ ఎ మైటీ ఫోర్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ సాల్వేషన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎ గో హిజ్ వైఫ్స్ నేమ్ వాజ్ క్యాథరిన్ దే హ్యాడ్ ఎయిట్ చిల్డ్రన్ William Booth loved God. There was no question about that in the hearts of his children. Their eight children followed in their parents' steps. They scattered around the world as missionaries, reaching to the down and out. The Booth had 45 grandchildren. Everyone followed the faith of their father and scattered across the world on the mission field of the Lord. In the world, eighteen forties when he was young he wrote on a scrap paper i will endeavor to conduct myself as humble meek and jealous follower of jesus and by serious witness and warning i will try to lead others to think of the needs of the immortal souls and heal myself a prisoner of love to the redeemer of the world ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి విలియం బూత్ గారిని మనం గమనించినట్లయితే సాల్వేషన్ ఆర్మీ రక్షణ సైన్యం అనేటువంటి సంఘాలు ఏవైతే మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నామో ఈ సంఘానికి ప్రారంభం దీనికి వ్యవస్థాపకుడు దీనిని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి విలియం బూత్ గారు మరి ఆయన వంద సంవత్సరాలకు పూర్వం ప్రియులరా దేవుని కొరకు ఒక బలమైన సైన్యంగా రక్షణ సైన్యంగా తానే ఆ రక్షణ సైన్యాన్ని నడిపించే ఒక సైనికుడిగా గొప్ప పరిచర్యను జరిగించినటువంటి వ్యక్తి మరి ఆయనకు ఎనిమిది మందిని పిల్లలను కలిగినటువంటి ఈయన ఎనిమిది మందిని కూడా ప్రియులరా తన నడిచిన మార్గంలో దేవుని ఎందు తానుంచిన విశ్వాసంలో వారిని నడిపించాడు వారు నడవటం మాత్రమే కాదండి ఈ ఎనిమిది మంది 
ఇతర దేశాలకి తండ్రి నుండి వారు పొందుకున్న విశ్వాసాన్ని ఈ ఎనిమిది మంది కూడా వివిధ ప్రాంతాలకు వివిధ దేశాలకు చెదిరిపోయి మిషనరీలుగా వారు రక్షకుడైన క్రీస్తును గుచ్చిన సువార్తను ప్రకటిస్తూ వారికి మరలా నలభై ఐదు మంది పిల్లలు అంటే విలియం బూత్ గారికి నలభై ఐదు మంది మనవ మన మనవళ్ళు కానీ మనవరాళ్ళ కానీ సంతానం ఈ నలభై ఐదు మంది కూడా అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎనిమిది మంది తనకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు మరలా వారి పిల్లల పిల్లలు మనం చూసినట్లయితే నలభై ఐదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈ యాభై మూడు మంది ద్వారా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్య సాల్వేషన్ ఆర్మీ రక్షణ సైన్యం అని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ గొప్ప సంస్థ ఇంత చక్కని స్వార్థ పరిచయ చేయగలుగుతూ ఉందంటే మన దేశం అందు అనేక దేశాల్లో అనేక ప్రాంతాలు అనేక రాష్ట్రాల్లో ఈ విలియం బూత్ గారు ఒక తండ్రిగా తాను కలిగిన ఒక విశ్వాసం జీవం కలిగినటువంటి నిజ దేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు పట్ల తను కలిగిన ఆ రోషం కలిగిన భక్తి తను రాస్తూ ఆయన పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదు సంవత్సరంలో నటండి ప్రియులరా ఆయన ఒక పేపర్ మీద ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడంట తన గురించి నేను దేవుని కొరకు ఒక దీన మనస్సును కలిగినటువంటి సాత్వికమైనటువంటి ఒక మనస్సు కలిగినటువంటి ఆయన ఒక పరిచర్య విషయంలో పోరాడేటువంటి రోషం కలిగిన భక్తి చేసేటువంటి వ్యక్తినైనా నేను ఆయన ప్రేమ చేత బంధింపబడి క్రీస్తు ప్రేమ చేత బంధింపబడ్డాను ఎందుకు కొరకయ్యా అంటే నశించిపోయేటువంటి ఇమ్మార్టల్ సోల్స్ని నశించిపోయే ఆ ఆత్మలను రక్షించడానికి గాను రక్షకుడు విమోచకుడైనటువంటి క్రీస్తు ప్రేమ చేత బందీగా నేను మారాను అని చెప్పని నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రీ తల్లిదండ్రులారా మరి రక్షకుడైన క్రీస్తు ప్రేమ చేత బందీగా మారిన విలియం బూత్ గారు వారి పిల్లలను ఎనిమిది మందిని వారి మనవర మనవ సంతానం ఎన్ నలభై ఐదు మంది ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప పరిచర్య రక్షణ సైన్యం అనేటువంటి ఇంత గొప్ప పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారంటే దీనికి కారణం తండ్రిగా విలియం బూత్ గారు వారి కలిగిన విశ్వాసం నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ ఉంచిన విశ్వాసం ఎక్కడికో వద్దు నీ కుటుంబంలో నీ కుమారుడికి లేదా నీ కూతురికి లేదా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు కలిగిన ఆ విశ్వాసం నీ భార్యకి లేదా నీ భర్తకు అందించగలిగిన స్థితిలో నీవు నేను మనం ఉన్నామా లేమా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం దేవుడు నేటి ఉదయకాల ముందు మన ముందు వీరి నుంచి మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక గొప్ప మిషనరీగా విలియం బుద్ గారి ద్వారా రెండోదిగా ప్రియులరా రెండవ వ్యక్తి మనం చూసినట్లయితే ఆయన హడ్సన్ టైలర్ గారు అండ్ మనం చూసినట్లయితే హీ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద చైనా ఇన్లాండ్ మిషన్స్ హిస్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ జేమ్స్ టైలర్ లివ్ డ్యూరింగ్ ద డేస్ ఆఫ్ జాన్ వేస్లీ ఇన్ సెవెంటీన్ హండ్రీస్ జేమ్స్ టైలర్ గాట్ సేవ్డ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ హిస్ వెడ్డింగ్ ఇన్ టూ వీక్స్ హీ లెడ్ హిస్ వైఫ్ టు ద లాడ్ హీ బికేమ్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ ప్రీచర్ హిస్ సన్స్ అండ్ గ్రాండ్ సన్స్ బికేమ్ ప్రీచర్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ హ్యాడ్ ఎ సన్ నేమ్ హసన్ టైలర్ ద లిటిల్ బాయ్ వుడ్ హియర్ హిస్ డాడ్ ప్రే ఓ దాట్ గాడ్ వుడ్ సెండ్ మిషనరీస్ టు చైనా ఎట్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హడ్సన్ డిటర్ మైండ్ దట్ హీ వుడ్ గో టు చైనా ఇట్ డజన్ స్టాప్ ద దేర్ ఆర్ నైన్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ ప్రీచర్స్ ఇన్ ద టైలర్ ఫ్యామిలీ అండ్ వన్ ఈజ్ ద మిషనరీ టు థాయిలాండ్ నౌ ఇయర్స్ ఎగో ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఇప్పుడు వరకు మీ ముందు చదివిన ఈ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హడ్సన్ టైలర్ని గురించి కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఆయన చైనా అనేటువంటి దేశంలో ఇన్లాండ్ మిషన్స్ అనేటువంటి పరిచర్యకు మూల కారకుడిగా వాటిని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు ఈయన అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈయన వీళ్ళ తాతగారిని మనం గమనించినట్లయితే జేమ్స్ టైలర్ గారు అంటండి జాన్ వెస్లీ ఆయన గొప్ప ప్రపంచంలో గొప్ప పరిచర్య జరిగించిన జాన్ వేస్లీ గారు పదిహేడు వందల సంవత్సరంలో అద్భుతమైనటువంటి సేవ జరిగించినటువంటి ఆయన దినాలలో నివసించినటువంటి ఈ జేమ్స్ టైలర్ అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క మనవుడు హర్సన్ టైలర్ గారు ఈ జేమ్స్ టైలర్ అనేటువంటి వ్యక్తి రక్షింపబడింది ఎప్పుడు అంటే తను పెళ్లి చేసుకుంటున్న రోజు అంటే ఆన్ హిజ్ వెడ్డింగ్ డే తను పెళ్లి చేసుకుంటున్న రోజు క్రీస్తును కూర్చున్న రక్షణ సువార్తను విని తను రక్షకుడిగా ఏ సైన్ నమ్ముకున్నాడు తను నమ్మిన కొన్ని రోజుల్లోనే అంటే రెండు మూడు వారాలకి తన భార్యను కూడా రక్షణలోనికి నడిపించాడు దేవునిలోనికి 
వారికి పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఒక బిడ్డ యొక్క కుమారుడే అంటే తన మనవుడే హడ్సన్ టైలర్ తొమ్మిది తరాల పాటు అంటండి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి తొమ్మిది తరాల పాటుగా ఆ కుటుంబంలో గొప్ప పరిచయని జరిగించినటువంటి మిషనరీలు వచ్చారంటాను వా ఆ వచ్చిన వారిలో మొదటి వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ హర్సన్ టైలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నాన్న ప్రార్థన చేస్తుంటే విన్నాడంట వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేసుకున్నాడో అంట ప్రభు చైనాకి నాయన మిషనరీని పంపించాయా చైనా నశించిపోతుంది ప్రభు ఎన్నో ఆత్మలు నశించిపోతున్నాయి ఆ ప్రాంతాన్ని నువ్వు రక్షించాయా ఏ ఆత్మ నశించకూడదు నాయన అక్కడికి మిషనరీ వెళ్ళాలి ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆరు సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్నటువంటి హర్సన్ టైలర్ తన తండ్రి చేసిన ఆ ప్రార్థన విని ఆరు రోజు తీర్మానించుకున్నాడంట మనసులో నేను వెళ్ళాలి చైనా దేశానికి నేను వెళ్ళాలి మిషనరీగా నా ఏసయ్య రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి అని ఇటు ఉదయ కాలం ముందు ఈ మాటలు వింటున్నాను నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ఏ మాటలు వినబడుతున్నా మీ నోట తల్లిగా తండ్రిగా నీ పిల్లల ముందు ఎలాంటి మాటలు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రార్థన ఆత్మ సంబంధమైనదిగా చేస్తున్నారా ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కోసం మీ పిల్లల ముందు మీరు ప్రార్థిస్తూ వారిని కూడా వాటి కోసం ప్రార్థించమని ఉపవాసాలు ఉండమని ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నారా దర్శించిపోయేవి క్షేమైపోయేవి ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి ఉద్యోగం కోసం ప్రార్థన చేయి వివాహం కోసం ప్రార్థన చేయి ఇల్లు కోసం ప్రార్థన చేయి బండి కోసం ప్రార్థన చేయి కారు కోసం ప్రార్థన చేయి అని చెప్పే తల్లి తండ్రులారా మీతోనే నేటు ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు హడ్సన్ టైలర్ తండ్రి చేసిన ప్రార్థన నువ్వు చేయగలుగుతూ ఉన్నావా ఒక దేశం అన్ నశించిపోతున్న అన్యజనంగా కమ్యూనిస్టులుగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతానికి రక్షణ స్వార్థను పంపి ప్రకటించడానికి అయా ఒక మిషనరీని పంపించు అని తను చేసిన ప్రార్థన తన కుమారుణ్ణి ఆరు సంవత్సరాల వయసులోనే తీర్మానం చేసుకునే విధంగా ప్రేరేపించింది నేటి ఉదయ కాల ముందు నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా చాలా ఫ్యామిలీస్లో మోట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ మరి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ we can see that they will uh, they are struggling like nothing they they will quarrel in front of their children itself they will shout at each other they will scold vulgar words chala bhootulu maatladukuntu talidandrulu okaru meedu okaru tittukuntu pillalu mundu chinna pillalanni lekunda vayasku chinna pillalu untlo aa pillalu unnarani lekunda aa pillalu munde maatladukodana maatlanni maatladukuntu vaari meeda ento prabhavanu chupistunnaru chinna nadu nundi vaari chedi povataniki ఎటు ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎలాంటి మాటలు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పిల్లల ముందు ఎటువంటి విషయాల కోసం ప్రార్థించమని నీ పిల్లలు నువ్వు ప్రేరేపించి నడిపించే తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నావు ఆత్మ సంబంధమైన వాటి కోసమా ఆత్మలను రక్షించే వాటి కోసమా లేక యహలోక సంబంధమైన నశించే వాటి కోసం ప్రార్థించమని చెప్పే తల్లిగా తండ్రిగా ఉన్నావా అవన్నీ అవసరమే బట్ కానీ మన ప్రభువు ఏమన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు నన్ను మీరు నమ్మినప్పుడు నన్ను రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని మొదటి మీరు వెతకండి మిగతా నేను మీకు నేను ఇస్తానన్నాడు ఆయన ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి ఒక్కసారి ప్రియ తల్లిదండ్రులరా మనల్ని అందరం మనల్ని మనం పరీక్షలను చేసుకుందాం హర్సన్ టైలర్ గారు ఆరు సంవత్సరాల వయసులో తన తండ్రి చేసిన ప్రార్థన విని చైనా దేశానికి మిషనరీగా వెళ్ళటం మాత్రమే కాదు ప్రియులరా అక్కడ ఒక గొప్ప సంస్థను చైనా ఇన్లాండ్ మిషన్ అనేటువంటి సంస్థను స్థాపించి గొప్ప పరిచయం జరిగించాడు కొన్ని వందల వేల ఆత్మలను ప్రభు కొరకు రక్షించినటువంటి వ్యక్తిగా మనం హడ్సన్ టైలర్ గారిని చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారి తర్వాత వారి సంతానంలో వచ్చినటువంటి వారు ఇప్పుడు థాయిలాండ్ అనేటువంటి దేశంలో మిషనరీగా తొమ్మిది తరాల పాటుగా వారి కుటుంబంలో గొప్ప గొప్ప ప్రసంగికులు ఫేమస్ ప్రీచర్స్ వచ్చినట్లుగా ప్రియులర మనకు చరిత్ర చెబుతూ ఉంది నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసిన మరొక సత్యం ఏమిటంటే హడ్ హడ్సన్ టైలర్ గారి విషయంలో ఇయర్స్ ఎగోన్ అంట ప్రియులరా కొన్ని సంవత్సరాలకు పూర్వం వారు ఏం చేశారా అంటే ఆ ప్రాంతం ముందు ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టులు అందరూ అంట ఇయర్స్ ఎగో ద కమ్యూనిస్ట్ అథారిటీస్ ఇన్ చైనా అరేంజ్ టు హ్యావ్ ఎ బయోగ్రఫీ ఆఫ్ హడ్సన్ టైలర్ write and presenting him in a bad light and discredit the name of this consecrated missionary of the gospel as the author progressed in his work he was increasingly impressed by the saintly character and godly life of that great christian it is reported that as he he found it extremely difficult to carry out his assigned task with a clear conscience eventually at the risk of losing his life he laid aside his pen renounced his atheism and received jesus as his personal savior 
అమెన్ గ్లోరీ టు గాడ్ ప్రభుత్వం నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా కొంతమంది కమ్యూనిస్టు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న అధికారులు అందరూ ఏం చేశారంటే హడ్సన్ టైలర్కు ఉన్న ఒక మంచి పేరును పోగొట్టి ఒక మిషనరీగా వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో చేసిన ఒక గొప్ప సేవకు భిన్నంగా అతడు ఆ ప్రాంతం అంతటికీ కూడా ఒక చెడ్డ వెలుగుగా ఆ ప్రాంతంలో యాజ్ ఎ బ్యాడ్ లైట్ అని చెప్పని అతని మీద అతని గురించినటువంటి విషయాలని ఒక బయోగ్రఫీగా రాయటానికి ఒక వ్యక్తికి యతీజాన్ని నమ్మినటువంటి దేవుడే లేడు దేవుడే లేడు అనేటువంటి ఒక నాస్తికుడికి పనప్ప చెప్పారంటండి అతడు రాయటం మొదలు పెట్టాడంట హర్సన్ టైలర్ గురించి బ్యాడ్గా రాద్దామని చెప్పని ఇతడు ఒక బ్యాడ్ లైట్ అని ఈ ప్రాంతంలో ఉండవదిగ్గా వ్యక్తి కాదు ఇతను అసలు ఇలాంటి ఇతను ఒక చెడ్డవాడు అని చెప్పి అతని గురించి రాయటం మొదలు పెట్టిన ఈ వ్యక్తి అతని జీవితంలో జరిగిన విషయాలన్నింటినీ చదువుతూ రాస్తూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు అంట ఒక్కొక్క విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అతనిలో ఉన్న ఆ పరిశుద్ధత ఆ పవిత్రత ఆ కమిట్మెంట్ ఆ డెడికేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కొంచెం 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 ఆ రాస్తున్న నాస్తికుడులో ఒక మార్పును తీసుకొచ్చాయంట ఎతీజాన్నే తను చివరికి విడిచిపెట్టి ఆ కమ్యూనిస్ట్ అథారిటీస్ ఎవరైతే ఇతనికి ఆ పనంపు చెప్పారో ఆ పనిని పూర్తి చేయకుండా నేను ఇతన్ని బ్యాడ్ లైట్గా ఇతని గురించి చెడ్డగా నేను రాయలేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడిగా నమ్ముకుంటున్నాను ఆయన నిజమైన దేవుడని విశ్వసిస్తున్నాను అనే విధంగా హర్సన్ టైలర్ యొక్క జీవితం ప్రియుల ఒక గొప్ప మిషనరీ జీవితం ఓ నాస్తికుడి మార్పుకు కారణమైంది చనిపోయిన తర్వాత కూడా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మన జీవితం మనం చనిపోతే ఒక్కరిలోనైనా కానీ మనం నడిచిన ఆ పవిత్రత పరిశుద్ధత ఆ కలిగిన ఆ విశ్వాసం ఒక్కరి మీద అయినా కానీ ప్రభావం చూపించే విధంగా మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నామా ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలన పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నామని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఒక సావుకుడిగా మూడవ వ్యక్తి ప్రియులరా నెంబర్ వన్ మనం చూసాం విలియం బూత్ గారు సాల్వేషన్ ఆర్మీ వ్యవస్థాపకుడు రెండవ వ్యక్తి మనం చూసాం ఇప్పుడు వరకు హర్సన్ టైలర్ గారు మనం చూసినట్లయితే చైనాలో ఇన్లాండ్ మిషన్స్ అనేటువంటి దాన్ని స్థాపించి ఒక గొప్ప పరిచయం జరిగించిన మిషనరీ నెంబర్ త్రీ జోనాథాన్ అడ్వర్డ్స్ హీ వాజ్ ఎ రివైవలిస్ట్ ఇన్ న్యూయార్క్ కని కంటికట్ అండ్ మెసాచ్యూసెట్స్ గాడ్ గేవ్ హీ అండ్ హిజ్ వైఫ్ టెన్ చిల్డ్రన్ దే వర్ డెడికేటెడ్ టు ద లాడ్ దే హ్యాడ్ ఎ గాడ్లీ హోమ్ అనాయింటెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ జోనాథాన్ అడ్వర్డ్స్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ హీ రైజ్ హిజ్ చిల్డ్రన్ టు బి మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ డిడ్ ఎ స్టడీ ఆన్ ద ఫైవ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ ద అడ్వర్డ్స్ ఫ్యామిలీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ డిసెండెంట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రీచర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ గాడ్లీ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్స్ థర్టీన్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్స్ సిక్స్టీ ఆదర్స్ త్రీ కాంగ్రెస్ మెన్ వన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆల్ దిస్ బికాస్ వన్ మ్యాన్ లివ్ ఫర్ గాడ్ హిస్ మెసేజ్ సిన్నర్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అన్ యాంగ్రీ గాడ్ మూడ్ హండ్రెడ్స్ టు రిపెంటెన్స్ అండ్ సాల్వేషన్ అండ్ హెల్ప్ స్పార్క్ ఎ రివైవల్ నోస్ యాజ్ ద గ్రేట్ అవేకనింగ్ ఎ మెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈ జోనాథన్ అడ్వర్డ్స్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన న్యూయార్క్ అనేటువంటి దేశంలో ఒక గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప మిషనరీగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు అయితే ఈయన జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే వారికి అంట వారి పిల్లలకు వారికి ఆయనకు ఆయన భార్యకు పది మంది సంతానాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడంట అయితే ప్రియులరా వీరిని గురించి ఈ జోనాథాన్ అడ్వర్డ్స్ గురించి ఒక యూనివర్సిటీ వారు ఏం చేశారంటే వాడంతా కూడా పరిశోధ పరిశోధించారంట పరిశీలించారంట కొన్ని తరాలు వారి వారి పిల్లల పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పని ఒక ఐదు తరాల పాటు వారి గురించి సెర్చ్ చేస్తూ వెళ్తే వారి రీసెర్చ్లో తెలిసింది ఏంటా అంటే మొత్తం ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది అంటండి అడ్వర్డ్స్ ఈ జోనాథాన్ అడ్వర్డ్స్ గారి కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులు ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది అయితే ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మందిలో మూడు వందల మంది ప్రసంగికులుగాను ఒక మంచి ప్రసంగికులుగా అరవై ఐదు మంది గాడ్లీ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్స్ దైవిక సంబంధమైనటువంటి వేదాంత విద్యను బోధించేటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్గా బోధకులుగా ఉన్నట్లుగా పదమూడు మంది యూనివర్సిటీస్కి ప్రెసిడెంట్స్గా అరవై మంది గొప్ప గ్రంథకర్తలుగా ముగ్గురు కాంగ్రెస్ మ్యాన్గా ఒకరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్లుగా మొత్తం ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది అయినటువంటి ఈ జోనాథన్ అడ్వర్డ్స్ యొక్క సంతానాన్ని వారు హిస్టరీలో వారు రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకున్న విషయాలు ఇవన్నీ వారు ఎంత గొప్ప స్థితిలో ఉన్నతంగా ఉండటానికి గల కారణం ఏమిటి ఎంత గొప్ప ప్రసంగికులు గొప్ప గొప్ప ప్రొఫెసర్స్ గొప్ప మేధావులు ప్రిల్లర ఒక
ఎవరు జోనాథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారు తాను దేవుని ఎందు ఉంచిన విశ్వాసం తను నివి తాను జీవించిన ఆ దైవికమైనటువంటి యథార్థమైన పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితం నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యాన్ని ఇప్పుడు వరకు కూడా ఈ ముగ్గురు మిషనరీల జీవితాలలో ఉన్న సత్యాలను విన్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ఓ ప్రియ క్రైస్తవుడా నీతో నాతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ముందు వీరి నుంచి సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు మన విశ్వాసం ఎలా ఉందే మన పిల్లలను మనం దేవుని కొరకు ఆయన పరిచర్య కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నామా సాక్షులుగా నిలబెట్టేటువంటి తల్లిదండ్రులుగా దేవుని వాక్యాన్ని వారికి బోధించే తల్లిదండ్రులుగా మనం ఉన్నామా లేదా ఒకసారి ఈ వాక్యం చేత మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం టర్న్ యువర్ హార్ట్ టువర్డ్స్ హోమ్ నీ హృదయాన్ని ఇంటి వైపు త్రిప్పు కొనుట అనే ఈ అంశము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతోనే నా కుటుంబంతోనే నాతోనే నా భర్తతోనే లేదా నా భార్యతోనే మాట్లాడాడు అని నమ్మితే నా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మీకోసం నేను ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాను దేవుడి పరిశుధ వాక్యాన్ని మన అందరూ వినిగిట్లో దీవించునుగాక ఆమెన్ మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందున పరిశుద్ధుడు వెన తండ్రి మా హృదయాలను ఇంటి వైపు త్రిప్పు కొనుట అనేటువంటి అంశం ద్వారా మీరు నాతో ప్రియుల మీ బిడ్లందరితో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు విలియం బూత్ గారి నుండి హర్సన్ టైలర్ గారి నుండి ప్రభా జోనాథన్ అడ్వర్డ్స్ గారి నుండి వారి జీవితాల్లో వారు కలిగిన విశ్వాసం వారి పిల్లల పిల్లలకు కొన్ని తరాల పాటు వారిని గొప్ప పరిచర్యకు చేసే ఒక గొప్ప పాత్రలుగా సాక్షులుగా మీరు వాడుకున్నట్టుకు కారణమైంది నేటి ఉదయం మీ వాక్యం విన్న మీ బిడ్డలమైన మేము కూడా మా బిడ్డలను మీ మార్గంలో నడిపించుకునే వారిగా అయ్యా మా హృదయాలను నీ వైపు మా ఇల్లు స్థిరమైనటువంటి పునాదులు కలిగిన ఆ పట్టణం నీ చేత కట్టబడుతున్నటువంటి ఆ పరలోకం వైపు మా హృదయాలను ఆ ఇంటి వైపు మేము తిప్పుకొని మా పిల్లలను కూడా ఆ విధంగా వారి హృదయాలు నీ వైపు తిప్పుకునే విధంగా వారికి మిమ్మల్ని గుర్చిన సత్యాలను బోధించి నడిపించే బుద్ధి జ్ఞానాన్ని నాకు మాకు అనుగ్రహించమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామలు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఈ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే ఇంకొను మీలో ఎవరైనా కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించిన గాక ఐ మీన్ థ్యాంక్ యూ